Hey students, welcome to GK class. In this class, we are going to start your sixth chapter, Indian Islands. The meaning of island is a piece of land that is surrounded by water is known as islands. Islands may occur in oceans, seas, lakes, or rivers. India is surrounded by incredible islands which are known for their natural beauty and are attracting and these islands are attracting the tourist peoples. Let us learn some facts about the islands with the help of the video. भारत की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है जिसके कारण यहाँ बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी से भरे गॉर्जियस आइलैंड्स हैं, जिनकी बिखरी हुई चांदी जैसी चमकती रे उसे बार बार छूकर जाती सागर की लहरें दूर सतीश तक सागर पर झुका मीला आकाश तट के दूसरी ओर समुद्री हवाओं से बलखाती पाम ट्रीज सब कुछ ऐसा की जो भी देखे देखता रह जाए इन आईलैंड के पाम ट्रीज ऐसी भरे बीच यहाँ की सोल्टी हवा और अनंत शांत सागर में लहरों की हलचल बहुत ही एनरिच और एनकरेजिंग एक्सपीरियंसेस से भरी है आज हम भारत के 10 ऐसे ही खूबसूरत आइलैंड्स के बारे में आपको सूचना देने जा रहे हैं नंबर वन माजुली आइलैंड माजुली आइलैंड असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है और अपने अनपेरल सीनिक ब्यूटी के कारण सबसे यूनिक है यहाँ का सनराइज और सनसेट बियॉन्ड कंपैरिजन है चावल के चमकते खेत दूर तक फैले हुए फूलों से भरे मैदानों में खिलती हुई कलिया और उन पर तितलियों के समूह और यहाँ आने वाली तरह तरह की माइग्रेटेड बर्ग को देख कर एक्सपीरियंस होता है यहाँ आकर टूरिस्ट खुद को यहाँ की संस्कृति से कनेक्टेड फील करते हैं और यहाँ के ट्रेडिशनल और डिलीशियस असमिया खाने का मजा लेते हुए इन एक्सप्रेसिबल समय बिता सकते हैं माजुली आइलैंड 450 फिफ्टी स्क्वायर फिट एरिया में फैला है और सबसे बड़े आइलैंड के रूप में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुका है नंबर टू डीव आईलैंड सन सैंड और सी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस जगह को स्वर्ग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता यहाँ के लहराते खजूर के पेड़ और अरब सागर की बलखाती लहरें इस आइलैंड की सीनिक ब्यूटी में चार चांद लगा देते हैं चारों ओर जल से घिरे इस द्वीप को दो तरफ से पुलों से जोड़ा गया है ये द्वीप गुजरात के एक कॉर्नर पर है इसके नॉर्दर्न साइड गुजरात को फेस करती है और सदर्न साइड लाइम क्लिप्स रॉकी केव्स और सैंडी बीच को यहाँ के बीच को स्विमिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है यहाँ आकर टूरिस्ट सेलिंग बोटिंग वाटर स्कीइंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर अल्कोहल कंजप्शन इलीगल नहीं है नंबर थ्री हैव लॉक आइलैंड यहाँ की खासियत है इसकी जोग्राफिकल पोजीशन जो इसे बियॉन्ड कंपेरिजन बनाती है यहाँ के समुद्र तट के किनारे लाइन ऐसी लगे खूबसूरत मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ का साफ नीला पानी मीलों तक फैली सफेद रे खूबसूरत पाम ट्रीज से सराउंडेड बीच कोरल रीफ और एक्सॉटिक रिजॉर्ट शब्दों से इसकी हेवनली खूबसूरती जस्टिफाई नहीं हो सकती यहाँ की सीनिक ब्यूटी आने वाले टूरिस्ट का मन मोह लेती है यहाँ आप स्कूबा डाइविंग ग्लास बोटिंग जैसे अनकाउंटेबल एडवेंचरस एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं नंबर फोर कडमट आइलैंड ये आइलैंड इलायची के आकार का एक कोरल आइलैंड है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों किनारों पर शानदार झील से घिरा हुआ है इसके लंबे शिमरिंग रेतीले सी बी इसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्टॉप ओवर बनाते हैं समुद्र में पाए जाने वाले खूबसूरत जीवों की अमेजिंग सी लाइफ देखने के साथ साथ इस आइलैंड के इनक्रेडिबल एशियन ग्लिम्स लेने के लिए यहाँ नाव या क्रूज से भी जाया जा सकता है एडवेंचर एक्सपीरियंसेस के शौकीन इस आइलैंड के ठीक बीच में बने रिजॉर्ट्स में समय बिता सकते हैं यहाँ पर हर प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स उपलब्ध हैं, जो आपको एडवेंचर का पूरा मजा देते हैं नंबर फाइव सेंट मैरीज आइलैंड अरब सागर और आसमान के मिलन का कॉनेचुरल दृश्य सिल्क के समान चमकती रेत लहरों का संगीत मछली पकड़ने के जाल और मछली की फ्रेगनेंट हमें ये बताती है कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं सागर में खेल रहे लोगों की एक्साइटमेंट से भरी आवाजें टूरिस्ट को भी सागर में गोता लगाने के लिए अधीर कर देती है 
चार छोटे आइलैंड मिलकर सेंट मैरीज आइलैंड बनाते हैं इनमें से हर आइलैंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यही उनकी विशेषता है यहाँ पर पहुँचने का एकमात्र साधन बोट है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती इनकम्पेरेबल है नंबर सिक्स शराव आइलैंड ये आइलैंड पोर्चुगीज कल्चर को एक बेहतरीन ट्रिब्यूट देने की तरह है यहाँ पर हर जगह पोर्चुगीज कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है ये आइलैंड टूरिस्ट को यहाँ मिलने वाले खूबसूरत और बेश कीमती फूलों वनस्पतियों और जानवरों को देखने का आनंद उठाने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट यहाँ के खूबसूरत मैनग्रोव फॉरेस्ट और यहाँ मिलने वाली प्रीशियस और एस्टिक्ट बर्ड्स को देखने का आनंद उठा सकते हैं। गोवा की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी भी इसी आइलैंड के वेस्टर्न पार्ट में है सिक्सटीन सेंचुरी में बने एंशियंट कैथलिक चर्च भी टूरिस्ट को पोर्चुगीज आर्किटेक्चर को अप्रिशिएट करने का मौका देती है नंबर सेवन पान बान आइलैंड ये आइलैंड नेचर लवर्स का हेवन है ये बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर में भारतीय पेनजोला और श्रीलंका के बीच स्थित है यदि आप इस सीनिक ब्यूटी से भरपूर पीसफुल डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं तो पाम आइलैंड आपकी पसंदीदा जगह हो सकती है यहाँ की शानदार सी बी और लंबे नारियल के पेड़ों के साथ ये छोटा सा आइलैंड तमिलनाडु में रामेश्वरम के रूप में भी जाना जाता है और भारत में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में ऐसी एक है कई वर्षो ऐसी पाम आइलैंड टूरिस्ट के लिए एक लोकप्रिय वोकेशन ट्रेजर बना हुआ है नंबर एट लिटिल अंडमान ये आइलैंड दक्षिण अंडमान के साउथ में स्थित है यहाँ के सफेद शिमरिंग सैंड से भरे बीचेस और ग्लोरियस व्हाइट वाटरफॉल्स जिनकी सफेद सतह चांदी के समान नजर आती है और इनके साथ ही यहाँ के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की मैजिकल सीनिक ब्यूटी इसे टूरिस्ट का फेवरेट बनाती है लिटर बैग टर्टल यहाँ की विशेषता है और यहाँ एलिफेंट सफारी का मजा भी लिया जा सकता है ये आइलैंड धीरे धीरे लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है यहाँ का बटलर बे बीच सर्फिंग करने वालों के लिए पैराडाइज है नंबर नाइन पौन नाम थुरुथु आइलैंड अपने लार्ज सैंडी समुद्र बीच के कारण पौन नाम थुरुथु आइलैंड को गोल्डन आइलैंड का नाम दिया गया है ये नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है यहाँ की रेड लेटराइट क्लिप्स और अमेजिंगली इनक्रेडिबल मिनरल स्प्रिंग्स के बीच पक्षियों के चहकाने की आवाज बियॉन्ड कम्पेरिजन है जो टूरिस्ट को मंत्र मुग्ध कर देती है यहाँ के सनसेट का आनंद यहाँ आने वाले टूरिस्ट जरूर उठाते हैं ये जगह आपके वेकेशन को एक अनोखा एक्सपीरियंस दे सकती है नंबर टेन नील आइलैंड ये आइलैंड हैवलॉक और रोज आइलैंड के बीच में है नील आइलैंड का नाम बदलकर रिसेंटली ही शहीद आइलैंड रखा गया है चांदी के समान सफेद रेत से शिमर करते सी बीचेस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और तरह तरह की वेजिटेशन के साथ अपने पीसफुल वातावरण के कारण ये उन टूरिस्ट का पैराडाइज है जो अपना कुछ समय प्रकृति की गोद में शांति से बिताना चाहते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट और थ्रिल करने के लिए सभी प्रकार के वाटर स्पोर्ट भी उपलब्ध है ओके okay. Let us solve the crossword below with the help of the clues provided. Let us solve first a cross crossword. First one, a part of Andaman and Nicobar group of islands with waterfalls and sandy beaches and are tribal reserves. The answer is Little Andaman. Second one, an inhabited island with active volcanoes located close to Port Blair. The answer is Bering. Third one. I am close to Gateway of India, and I get my name from the famous caves that are found on my islands. That is Elephanta. Next fourth one. A vast forest in a coastal region of Bay of Bengal, the largest forest area in the world, which happens to be on small islands. That is Sundarvans Island. Now let us solve the down crossword. In that first one, a group of islands of the southwestern coast of India, which means one hundred thousand islands, and it is an a famous island. The name is Lakshadweep. Second one, an artificial island, a part of Kochi, Kerala, housing Kochi naval base and few business centers. 
and that is Willingdon. Third one, also named as Rameshwaram Island, located between India and Sri Lanka, and it is a part of Tamil Nadu. And that island name is Pamban Island. Fourth one, this island in Odisha has been named after India's ex-president and eminent scientist, famous scientist. That is Abdul Kalam. Next, fifth one, the other island that forms a duo between Andaman Islands and it is also a union territory of India. That is Nicobar. Section B. Read the sentences below and write yes or no. First one. The largest sea turtles in the world are found nesting in Andaman and Nicobar Islands. True. The answer is yes. Second one. Commercial fishing is allowed in the Andaman and Nicobar Islands. False. The com fishing, commercial fishing is not allowed in Andaman and Nicobar. The answer is no. Third one, the 20 rupees note depicts a scene from the famous islands. Yes, it is true. The 20 rupees note depicts a scene from Andaman and Nicobar Island. The answer is yes. Third one, Chennai, Mumbai, Kolkata and Delhi are ports in the Indian Ocean. False. The meaning of ports is an area where ships Stop to let goods and passengers on and off is known as sports. The answer is the fourth answer is no. Fifth one the Indian Ocean is the warmest ocean in the world and therefore has limited marine life. True. The answer is yes. Sixth one the Bahrain island in the Andamans has a smallest human population living on it false it is no the answer is no seventh one nicobar bread fruit is the rare fruit found and widely eaten in nicobar true yes eighth one the main language spoken in lakshadweep island is bengali false the answer is no the main language spoken in lakshadweep island is Malayalam. Last one, Lakshadweep Islands are also called Coral Islands. The answer is yes. Okay, thank you.